Γεια σας και καλή χρονιά! Καλώς ήρθατε εδώ στο σπίτι μου, στο κανάλι μου στο YouTube που θέλω να αισθάνεστε σαν να είναι και το δικό σας σπίτι. Δυστυχώς οι γιορτές σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος τους και μέσα στις επόμενες μέρες θα πρέπει να ξεστολίσουμε. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πώς θα οργανώσετε και πώς θα αποθηκεύσετε τέλεια τα στολίδια του δέντρου σας. Πώς δηλαδή θα το πάρετε το δέντρο από εδώ και θα το φτάσετε εκεί χωρίς κόπο και σε χρόνο τετέ. Γιατί μαζί στολίσαμε τα δέντρα και μαζί θα τα ξεστολίσουμε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά. Κάντε like, κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε με την αιώνια ερώτηση. Πότε ξεστολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, εξαρτάται ποιο είστε. Δηλαδή, κανονικά το έθιμο λέει ότι το ξεστολίζουμε αμέσως μετά τα φώτα. Δηλαδή, τα φώτα είναι στις 6, 7 είναι του Αγιανιού και το ξεστολίζουμε του Αγιανιού. Να σας πω κάτι, επειδή είναι όμως γιορτή, μην το ξεστολίζετε στις 7, δηλαδή μέχρι τις 8. Καλά δεν το λέω, μέχρι τις 8. Ωραία, εγώ δεν ξέρω σχεδόν κανένα που να το κάνει αυτό. Οι περισσότεροι μου φίλοι, όπως και εσείς είμαι σίγουρος, το ξεστολίστε όποτε το θυμηθείτε. Μη σας πω τώρα για κάποιον που ξέρω πέρσι που το ξεστόλισε 10 μέρες πριν το Πάσχα. Αλήθεια σας λέω. Το ξεστόλισμα λοιπόν στην πραγματικότητα σημαίνει σωστή οργάνωση και τέλεια αποθήκευση. Γι' αυτό θα χρειαστούμε κάποια βασικά πράγματα. Μολύβι και χαρτί και φύγαμε. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστείτε και αυτό δεν το περιμένετε. Καλσόν! Και όμως, γελάτε, γελάτε, αλλά το καλσόν θα δείτε είναι πολύ σημαντικό. Τι θα χρειαστείτε, κάλτσες, παλιές κάλτσες ή μονές κάλτσες. Θήκες εσωρούχων. Εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί, εδώ μέσα τι βάζετε βρακιά. Ναι, τι κάλτσες, τι κάλτσες. Α, το βάζεις έτσι και τα βάζεις έτσι. Ναι, λοιπόν, ωραία. Θήκες εσωρούχων, κρεμάστρες. Δεν περιμένατε τίποτα από όλα αυτά, είμαι σίγουρος. Καρτέλες αυγών, χωρίς τα αυγά. Τον εσωτερικό χαρτονένιο κύλινδρο που έχει το χαρτί κουζίνας. Να σας πω ότι θα το κάνουμε αυτό. Εδώ θα τη λήξουμε λαμπιόνια και λαπάκια. Θα δείτε εδώ πέρα, θέλω να σας κάνω πολύ ωραία πράγματα. Κομμάτια από χαρτόνι. Ανεξίδηλους μαρκαδόρους και ετικέτες. Είμαστε πολύ της οργάνωσης. Αυτοκόλλητη ταινία. Χαρτιά συσκευασία. Περιτύλιγμα, ξέρετε, τις φουσκάλες που λέμε, ή αλλιώς bubble wrap, διάφορα κουτιά σε πολλά μεγέθη, σπάγκο, αφού έχουμε σπάγκο θα χρειαστείτε και ψαλίδι και διάφορες σακούλες σε διάφορα μεγέθη. Λοιπόν, όλα αυτά που σας είπα τα έχετε εύκαιρα γιατί θα αρχίσουμε κατευθείαν την αποθήκευση και την οργάνωση. Πώς μου αρέσει εμένα να ξεστολίσω το δέντρο μου. Βγάζω το στολίδιο. Λοιπόν, όχι, ναι, τα βγάζω τα στολίδια, αλλά δεν θα τα βγάλετε αρτσιμπούρτσι και λουλάς. Όπως θα τα βγάζετε τα στολίδια, κατευθείαν θα τα γκρουπάρετε. Όπως στολίσαμε, που ήταν μαζί όλες οι κόκκινες βάλες μαζί, όλες οι μπλε βάλες μαζί, όλες οι κρυστάλλινες βάλες μαζί, οι βελούδες μαζί, όλα τα λαφάκια μαζί. Έτσι ξεστολίζετε το δέντρο και μετά τις κατηγοριοποιείτε. Και πάμε τώρα στην αποθήκευση. Πολύ ωραία και πολύ πρακτική ιδέα για να διαφορήσετε και να προστατεύσετε τα στολίδια σας είναι οι κάλτσες και τα καλσόν. Βάλτε τις μπάλες στο καλσόν μία-μία και βεβαίως εδώ πέρα μπορείτε να τους γκλουπάρετε. Παραδείγματος χάρη στο καλσόν μέσα μπορείτε να βάλετε όλες τις κόκκινες μπάλες, μπορείτε να βάλετε όλες τις μπλε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό γιατί μετά μπορείτε να τις αποθηκεύσετε στην κούτα και μετά όταν θα τις βγάλετε έξω είναι όλες μαζί. Το ίδιο ακριβώ μπορείτε να κάνετε και με τι κάλτσε. Και ξέρετε κάτι, είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο για να χρησιμοποιήσετε όλε τι μονέ κάλτσε που έχετε στο σπίτι σα, γιατί σίγουρα έχετε πολλέ. Έχουμε πει ότι τα πλυντήρια έχουν μια αγάπη στο να εξαφανίζουν τη μία κάλτσα και να μα σερβίρουν μόνο την άλλη. Μόλι τι γεμίσετε λοιπόν, τι κάλτσε μπορείτε, επειδή Χριστούγεννα ήταν, ε, να τι δέσετε και με ένα κόκκινο φιωκάκι να κλείσουν για να μην βγαίνουν τα στολίδια. Μέσα στι κάλτσε μπορείτε να βάλετε τα μικρότερα στολίδια έτσι και περνάμε στις θήκες για τα εσόρουχα που σας έδειξα πριν λίγο. Εάν δεν έχετε κρατήσει την αρχική συσκευασία από τα πιο εύθραυστα στολίδια σας, τότε ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ειδικέ θήκες για τα εσόρουχα ή ένα απλό κουτί που εσωτερικά θα έχετε ντύσει με bubbles. 
Λοιπόν, στι θήκε για τα ισόρουχα, σα το έχω έτοιμο εδώ, είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί τι βάζετε σε ένα πλαστικό κουτί και μέσα μπορείτε ένα-ένα να βάλετε τα πιο έθραυστα στολίδια. Αυτή εδώ πέρα έχει κρυστάλλινη μπαλαρίνα, παραδείγματο χάρη, πάει πάρα πολύ ωραία μέσα. Οπότε ουσιαστικά εδώ θα προστατεύσετε όλα αυτά τα στολίδια που είναι πιο έθραυστα. Όπως σας είπα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα κουτί ντυμένο εσωτερικά με το bubble wrap, με τις φουσκάλες. Αυτές μπάλες είναι πολύτιμες, είναι έφταυστες πολύ. Έχουμε βάλει ανάμεσα τους bubble wrap. Το bubble wrap γενικότερα είναι πολύ καλό για να τυλίξετε τα πιο έφταυστα στολίδια και αυτά που θέλετε να είστε απολύτω σίγουροι ότι δεν θα σπάσουν με τίποτα. Τώρα, για τα πιο μικρά στολίδια Χρησιμοποιήστε αυτό που σας είπα πριν, τις καρτέλες των αυγών. Οι καρτέλες αυγών είτε είναι πλαστικές, είτε είναι οι χάρτινες, αυτές που αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ, είναι τέλειες για να αποθηκεύσουμε μαζί τα πιο μικρά και τα πιο μεσαία στολίδια και ιδανικές για μπάλες κρυστάλλινες μικρές. Οπότε, αυγουλιέρε μπορείτε να έχετε άπειρε, μπορείτε να προμηθευτείτε πλαστικέ εδώ πέρα, να τι αγοράσετε, είναι πολύ οικονομικέ, ή μπορείτε να κρατήσετε τι χαρτονένιε από τα αυγά του σούπερ μάρκετ. Και συνεχίζουμε. Κατά τη διάρκεια των γιορτών είμαι σίγουρο ότι σα φέρανε κρασάκια, ποτάκια, μπουκαλάκια και φυσικά σα τα φέρνουν έτσι επειδή είναι δώρο μέσα στι ειδικέ συσκευασίε των ποτών. Σα πληροφορώ λοιπόν ότι αυτέ εδώ οι συσκευασίε, αυτέ εδώ οι σακούλε των ποτών είναι πάρα πάρα πολύ καλές για να αποθηκεύσετε μπάλες. Χωράνε τουλάχιστον πέντε μεγάλες μπάλες εδώ μέσα, η μία μέσα στην άλλη. Οι σακούλες ποτών λοιπόν είναι μία πολύ έξυπνη λύση για αποθήκευση. Αντί για αυγουλιέρες ή για μεγαλύτερα στολίδια που δεν πηγαίνουν μέσα τις αυγουλιέρες, θέλω να τυλίξετε τα στολίδια που είναι εύθραυστα με χαρτί αφήσης ή χαρτί συσκευασίας. Πριν τοποθετήσετε τις μπάλες μέσα στο κουτί και πιστέψτε με ότι μπορείτε να βάλετε έτσι μέσα σε ένα κουτί μικρό ή μεγάλο ή τεράστιο πάρα πάρα πολλές μπάλες. Εάν δεν έχετε χαρτί αφήσης ή συσκευασίας, ξέρετε τι είναι τέλειο, εφημερίδες. Κάνουν την ίδια ακριβώ δουλειά. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε για να μην σα πάσουν τα στολίδια σα, τα πιο ευαίσθητα, είναι να φτιάξετε διαχωριστικά μέσα στα χαρτόκουτα. Όσο μεγάλο και αν είναι το κουτί σα, μπορεί να είναι ένα ωραίο χαρτόκουτο όπω αυτό, μπορεί να είναι απλά μια κούτα, δεν έχει καμία σημασία. Φτιάξτε διαχωριστικά. Εμεί εδώ πέρα αυτά τα διαχωριστικά τα έχουμε φτιάξει από χαρτόνι, από μια άλλη κούτα. Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε διαχωριστικά και μέσα να τοποθετήσετε τι πιο εύθραυστε μπάλε. Τα αντικείμενα που θα αποθηκεύσουν. Τέλεια τα πιο special διακοσμητικά σας αντικείμενα είναι τα κουτιά από μπισκότα και γλυκά. Μέσα σε αυτά μπορείτε να βάλετε και πάλι θεματικά τα στολίδια, τα πιο ιδιαίτερα, τα πιο special ή με το ίδιο χρώμα. Αλλά ξέρετε τι θα πει τέλεια μέσα στα κουτιά από μπισκότα. Τα χριστουγεννιάτικα κεριά σας για το χρόνο. Εδώ μέσα είναι η τέλεια αποθήκευση. Είναι και σιδερένια τα κουτιά από μπισκότα, τα κλείνετε, δεν παθαίνουν τίποτα. Δεν θα τα κάψετε ποτέ, θα τα κάψετε ποτέ και θα τα έχετε 35 χρόνια. Τα βάζετε εμεί στο κουτί. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε δει ποτέ κανένα και έχει χριστουγεννιάτικα κεριά. Κανένα, ναι. Και περνάμε στην κατηγορία κορδέλε και γυρλάτε. Α, πώ θα τι κάνετε και δεν θα μπερδευτούν και του χρόνου θα τι κάνετε μία έτσι, θα τι ανοίξετε και θα είναι έτοιμε για το δέντρο. Πρώτα απ' όλα, τυλίξτε τι κορδέλε, τι μικρότερε κορδέλε και γενικότερα τι κορδέλε, σε ένα λεπτό κομμάτι χαρτόνι. Κοιτάξτε τι ωραία που τυλίγονται για να τις έχετε και του χρόνου. Το ίδιο χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο, είναι και ένα ρολό από χαρτί κουζίνας. Μεγαλύτερο θα ήταν. Δεν έχετε χαρτί κουζίνας, θα έχετε σίγουρα χαρτί υγείας. Το ίδιο κάνει. Παίρνετε λοιπόν τον εσωτερικό τον κύλιντρο από το χαρτί υγείας και τυλίγετε γύρω από το κάθε ένα την κορδέλα σας. Φανταστείτε τώρα να έχετε 5-10 κορδέλες, κοιτάξτε να δείτε τη ωραία, πα, 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 τσακ, 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 μέσα σε ένα κουτάκι, το κάναμε. Μόλις τις τυλίξετε και τυλιχτούν όλες γύρω γύρω, έτσι, γαρτουπίτσα σπλινάντερο, κολλήστε την άκρη τους με ένα κομμάτι cello tape ή αυτοκόλλητη ταινία για να μείνουν σταθερές και να μην σας λυθούν και του χρόνου να τις βρείτε εκεί που τις βάλατε. Και περνάμε στις μεγάλες τις χριστουγεννιάτικες γυρλάτες. Αυτές εδώ δηλαδή. Πράσινες, χρυσές, κόκκινες. Καλή τι είναι αυτό. Ε, συγγνώμη, αυτό τι είναι. Άντε βρε, αυτό είναι την τόλη. Μου το πήρατε δωράκι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εκ μέρου τη Να είστε καλά. Τις γυρλάντες λοιπόν θα τις πάρετε και θα τις μαζέψετε. Θα τις κάνετε ή κύκλο 
ή θα τι κάνετε γραμμικά το μάζεμα. Πάντω, σε κάθε περίπτωση, στο τέλο, θα πρέπει να θυμηθείτε είτε να τι δέσετε με λίγο σπάγκο, είτε με λίγη από τη χριστουγεννιάτικη κορδέλα που ήδη έχετε. Και τώρα περνάμε στα κλαδάκια, τα στεφανάκια, τα γκι, τα μεγαλύτερα στεφάνια κτλ. κτλ. Είναι πολύ ωραίο να τα οργανώσετε και να τα αποθηκεύσετε σε ένα κουτί όλα αυτά. Βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε τα στεφανάκια που πάνε γύρω από τα κυροπήγια, έχουμε κομμάτια από γκι, έχουμε μεγαλύτερα στεφάνια, τα οποία μπορείτε να τα βάλετε κάτω-κάτω κτλ. κτλ. Γενικότερα όλη αυτή τη διακόσμηση είναι καλό να την έχετε και πάλι γκρουπαρισμένη και τοποθετημένη μαζί. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι, μπορείτε να τα βάλετε σε οποιοδήποτε κουτί και όσοι έχετε παιδιά μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε ένα κουτί από αυτά που έχετε για να βάζουν τα παιδιά σας τα παιχνίδια. Σειρά τώρα έχουν τα λαμπάκια και εδώ σας έχω τα ωραιότερα tips για να τυλίγετε σωστά τα λαμπάκια και να μην ξαναβρεθείτε ποτέ στην κατάσταση που θα τα ξετυλίγετε και θα έχουν γίνει όλα κόπος. Πρώτα απ' όλα θα δείτε εάν κάποιες σειρές έχουν γαλάσει και δεν ανάβουν. Αυτές τις σειρές σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα τις πετάξετε στα σκουπίδια, θα τις πάτε στην ανακύκλωση. Τώρα όλα τα φωτάκια που είναι καλά και που ανάβουν θα τα αποθηκεύσουμε ως εξή. Τρει διαφορετικοί φανταστικοί τρόποι. Πρώτον, χρησιμοποιήστε ρολό από χαρτί κουζίνας. Αυτό το τιμημένο, το φανταστικό ρολό από χαρτί κουζίνας που μας έχει λύσει τα χέρια είναι το πλέον ιδανικό για τα φωτάκια. Τι κάνετε, θα πάρετε λοιπόν τον εσωτερικό κύλινδρο από το χαρτί κουζίνας και θα αρχίσετε να τυλίγετε γύρω 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 τα φωτάκια, θα τα τυλίγετε γύρω 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 καθόλου το μήκο. Και μετά θα πηγαίνετε από τη μία, θα πηγαίνετε από την άλλη, θα πηγαίνετε από τη μία, θα πηγαίνετε από την άλλη. Όσα λίγα ή όσα πολλά και αν είναι τα φωτάκια σα, α πούμε, εγώ έχω μια σειρά φωτάκια που είναι χίλια μαζί και γίνεται αυτό το πράγμα τόσο, δεν έχει καμία σημασία. Του χρόνου θα ξετυλίγετε τύπου κόκκινο χαλί. Δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο εύκολα, πανεύκολα. Και να σα πω και κάτι, στι πιο μικρέ σειρέ θα μπορείτε να τα βάζετε γύρω από το δέντρο και έτσι. Όπω είναι από εδώ κατευθείαν. Γύρω-γύρω. Τάκ, 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 τάκ. Στο τέλο. Εάν δεν θέλετε κιόλα εδώ η πρίζα να κουνιέται δεξιά και αριστερά, μπορείτε να σταθεροποιήσετε με λίγο σελοτέλ. Δεύτερη καταπληκτική ιδέα, η κρεμάστρα. Παίρνετε την κρεμάστρα και αρχίζετε και τυλίγετε γύρω-γύρω-γύρω πάλι, φυσικά, τα λαμπιόνια σα. Κοιτάξτε τι θα κάνετε όμω. Θα αφήσετε τη μία άκρη λίγο να κρέμετε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο του χρόνου θα βρείτε κατευθείαν που πάντα ψάχνει και δεν τη βρίσκει και που είναι η πρίζα και που είναι άκρη. Και το τρία είναι κάτι που. Δεν έχετε ούτε ρολοκουζίνα, δεν έχετε ούτε ρολογία. Ε, δεν γίνεται. Θα έχετε ένα σελοφάν ή ένα αλουμινόχαρτο. Την ίδια ακριβώ δουλειά. Λοιπόν, το εσωτερικό, το σκληρό από το αλουμινόχαρτο και από το σελοφάν κάνουν καταπληκτική δουλειά. Και φυσικά, εδώ πέρα σα έχω δείξει ότι μπορείτε να συνδυάσετε και δύο σειρέ πάνω σε αυτά τα ρολά από διαφορετικά λαμπιόνια. Σημαντικό, σημαντικό tip. Στα λαμπιόνια και σε οποιοδήποτε άλλο στολίδι που έχει μπαταρίες, μην αφήνετε τις μπαταρίες μέσα. Βγάλτε τις μπαταρίες, γιατί μέχρι του χρόνου δεν θα λειτουργούν ένα και δεύτερον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χαλάσουν και να σας καταστρέψουν και τα φωτάκια ή το παιχνίδι τέλος πάντων που έχει τις μπαταρίες μέσα. Τώρα για να αποθηκεύσετε τα πολύ μεγαλύτερα στολίδια ή τα διακοσμητικά στοιχεία που έχετε, του Άγιους Βασίλειδες, δεν ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα, η καλύτερη λύση είναι να τα τοποθετήσετε όλα αυτά τα στολίδια μέσα στις σακούλες πολλαπλής χρήσης που έχετε από το σούπερ μάρκετ. Γιατί σίγουρα, σχεδόν σίγουρα, πάντως αν είστε σαν και εμένα, κάθε φορά που πάω λέω, α, τι ωραία, οικολογική, μου λένε θα πάρετε μια τέτοια σακούλα, λέω βεβαίως, έχω μαζέψει καμιά κοσοριά στο σπίτι, και δεν ξέρω τι να τι κάνω. Οπότε, όλοι έχουμε αυτέ τι πολύ, πολύ ωραίε σακούλε πολλαπλών χρήσεων, οι οποίε όμω είναι πολύ ανθεκτικέ, είναι σκληρέ και μέσα μπορούμε να βάλουμε τα μεγαλύτερα στολίδια μα. Τώρα, για να μην πιάσουμε και σκόνη, κλείνετε τη σακούλα, τη βάζετε λίγο χαρτοτενία σε λοτέι και έτοιμη για τον χρόνο. Τα έχουμε μασέψει όλα, τα έχουμε οργανώσει τέλεια, τα έχουμε βάλει στη θέση του, τα έχουμε γκρουπάρει. Τα έχουμε κάνει πιο καταπληκτικά από ποτέ και τι μας έχει μείνει, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα κάθε χρονιά, πού βάζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν εννοώ αν το βάζουμε στην αποθήκη ή κάπου αλλού, αυτό το ξέρουμε. Ενώ πού το βάζουμε, στην κούτα του που το αγοράσαμε, που χρόνο με το χρόνο έχει γίνει α, που δεν αντέχει πια να μπει, πού το βάζουμε. Σας έχω το απόλυτο gadget. Υπάρχει θήκη αποθήκευσης χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ναι υπάρχει. Ορίστε. Εδώ. Είναι μεγάλη, το δέντρο όπως ξέρετε πολύ καλά δεν έρχεται μόνο κόμματο, έρχεται σε κομμάτια 
βάζει μέσα τα κομμάτια και κλείνει. Και παιδιά, ε, ε, είναι φανταστικό. Εδώ μέσα μπορεί να βάλει το χριστουγεννιάτικο δέντρο όσο μικρό και όσο μεγάλο κι αν είναι. Να, θα σα δείξω πόσο γρήγορα. Ε, εντάξει, δεν θα με δείτε τώρα να μαζεύω και να αποθηκεύω και ολόκληρο το δέντρο. Πρέπει να κλείσω τα κλαδιά, θα μου πάρει λίγη ώρα. Αλλά μην μου πείτε, σα έχω ό,τι καλύτερο. Ε, εντάξει, με αυτό έχω ξετρελαθεί. Παιδιά, ξέχασα να σα πω ότι σε όλα αυτά τα κουτιά, τα κουτάκια, τα παρακουτάκια, τι κουτάρε κτλ. κτλ. τι σακούλε, βάζουμε πάνω τα αυτοκόλλητα και γράφουμε με τον αναξίτηλο μαρκαδόρο ότι έχει μέσα. Και δεν εννοώ ότι γράφετε Χριστουγεννιάτικα στο Λίβια. Που όλοι αποκτυχεύουν τα Χριστουγεννιάτικα στο Λίβια μέσα σε κούτε και γράφει απ' έξω Χριστουγεννιάτικα στο Λίβια. Χαίρο πολύ. Εσεί πάνω στι ετικέτε θα γράψετε τι Χριστουγεννιάτικα στο Λίβια. Δεν εννοώ ότι θα γράφετε πάνω. Ε, ροζ, βελούδινη μπάλα με χρυσέ παγέτε και φτερά και πούπουλα. Όχι. Αλλά θα γράφετε. Ρο στο λίδιο. Κρυστάλλινο στο λίδιο. Κόκκινε πάλι. Και έχω να σα πω και κάτι άλλο. Μέσα σε ένα κουτί για παπούτσια δεν είναι απαραίτητο να είναι ένα πλαστικό κουτί για παπούτσια που προφανώ εδώ πέρα οι συνεργάτε μου έχουν πολύ πολύτιμα παπούτσια τα οποία δεν πρέπει ποτέ να τα φτύρει ο χρόνο. Μπορεί να είναι ένα κουτί για παπούτσια όπω εσεί θέλετε. Το κανονικό δηλαδή. Θα μπορέσετε να βάλετε όλα τα χριστουγεννιάτικα αναλώσιμα. Δηλαδή θα μπορέσετε να βάλετε του πάγκου, τι κορδέλε που σα έχουν μείνει, τι ετικέτε. Το μαρκαδόρο, τα πιαστράκια και του συνδετήρε που σα ξέμειναν και που βγήκαν από το δέντρο. Όλα αυτά οργανωμένα θα τα βάλετε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα Χριστουγεννιάτικα. Και του χρόνου! Αυτά και για σήμερα τα Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά μα, τα στολίδια μα και το δέντρο μα είναι τέλεια οργανωμένα για να μπορέσουμε να τα βρούμε ολοκένουργια και πάνω απ' όλα πανεύκολα του χρόνου. Πραγματικά ελπίζω να σα άρεσαν οι ιδέε και τα tips μου. Περιμένω να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω τα δικά σας tips και τα δικά σας μυστικά για το πώς αποθηκεύετε και οργανώνετε τα Χριστουγεννιάτικα. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ 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 καλή χρονιά σας εύχομαι, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε το σπίτι σας και να θυμάστε πως και φέτο, ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το φτιάξουμε, μαζί θα το διακοσμήσουμε, μαζί θα το αλλάξουμε. Καλή χρονιά. Γεια! Yeah.